セーブポイントと言いますか、そのチェックポイントみたいな、くさびみたいな役割を果たしてくれる。それが年号なんだと僕は思って。どうして伝えだったよそれよりも後にはこういった伝えだったよっていうのがそのバトルオブ関ヶ原の話ですねはい1868年これ明治維新の年なんですがそこを覚えると1年の8期でその間に入るじゃないですか鎌倉幕府はいい国作ろう鎌倉幕府じゃないのもうちょっと詳しく年号を覚えたいよという方のためにじゃあポイントとしてあといくつかありますよねっていうのを挙げて終わりにしたいと思いますまずは1185よりも前に覚えていただきたいものというかまあ覚えたらちょっと楽しくなるよというものがいくつかありますそれはまず、えー、645年それから894年それから1000年前後ちょうど1000年前後、えー、具体的に言うと960年から1090年ぐらい960年から1090年ぐらいこのまず3つです645年。これは大化の改新の年だというふうに言われています。大化の改新より以前に年号がなかったわけではないんです。今そのよりも以前の500何年で何年が起きた、何年が起きたっていうのも覚えなきゃいけないっていうふうに日本史の教科書にも書いてあったりとかはします。しますが、まあ、大雑把に流れを覚えるという意味で言えば、この大化の改新で、えー、天地天皇、それから天武天皇がこの後出てきますね。人心の乱で。えー、そのあたりを覚えておくと日本史が始まった感がすごいします。すごいします。これ大事だと思うんですよね。あ、スタートここだっていうのが分かります。645年。それから、白紙に戻そう、検討士。ねあ俺は直角っていうアニメありましたね。僕大好きだったんですけどね。あれね、あの、歌が。<笑>みんな歌いますオープニングの曲。歌いません僕は今ここではね。あれに出てきます。白紙に戻そう、検討士。イェーイってありましたよね。あれの白紙に戻そう、検討士。これは菅原の道真が、その時の朝廷に対して、もう、検討士、党に、えー、学生を送って留学させて、党の文化をこっちに持ってこさせよう。みたいな制度があったんですねそれをやめようって言ったのがこの894年ですまあ実際にはこの後も計画は残ってたんですがその後数十年して党が滅亡してしまうのでえーなしくどしに配信になったっていうことなんですけれども、まあ、この894年も覚えておくといい。で、この894年を覚えておくといいというのはなぜかというのはもう一つ理由があります。先ほど私この横とのつながりがあ,あると面白いですよ、年号っていうのはっていうのを話をさせていただきました。まさに剣闘士なので、これはとのその時の唐、その時の中国、隣の大陸では唐という王朝があったんだというのがもうこれでわかるわけですよ。ね。陰州神官随東宗、元民神とこう中央の歴代王朝を並べてみたところで、間に細かい動乱の時代はありますけれども、そのうちのバーでどこなのかな、どこなのかなって考えた時に、この菅原の道真君、菅原の道真君なんかね、あの姿を思い浮かべ、られる方は非常にいいと思います。あの、フィクションとかでね、あの、出てくることもありますから。水田猫のあの、こういう、こういう、こういう感じですよ。こういう感じ。あれね、あれ、つまりあのー、平安時代かなみたいな頃はまだ唐だったんだってのがこれでわかるわけですね。しかも、検討士が廃止される。廃止されるってことは、なぜか、それは唐がなくなっちゃうからね、この時代もうすぐ唐が終わっちゃうわけです。そこまでこの年号を覚えるだけで覚えることができる。紐付けすることができるわけですね。これはまず重要な話になってくるので、ここでまず一つ覚えておきましょう。その後の960年から、えー、1090年ぐらい。この間、なんでこんなブワッとしてるかっていうと、いわゆるまあ、その、なんていうんですかね、その、1000、丸々1000年っていう。うちょうど霧のいいところで別に何が起きたっていうのがないんですよ。<笑>ないんですけど、この960年から1090年何かっていうと、要するに世紀末なんですよね。世紀末今ね、てれれーつって、てれれれれれれれれって、こう流れた方はまあね、僕と同年代か僕よりちょっと上の方だと思います。えー、まあその世紀末、2000年問題とかいろいろありました。<笑>もう20年前ですってあれ。<笑>ね、あの2000年問題もあれも世紀末。そのさらに一個前の世紀末に日本では何があったかというと、この時代に武士の反乱が起きていたんです。えー、平野正門から、その、藤原の住友であったり、えー、前九年の駅、五三年の駅、えー、東北地方の方ですね。えー、そちらの反乱等々がありました。社会のその動乱が始まった、武士の台頭が始まった、これが960年から1090年ぐらい。そしてその武士政権が樹立したのが、1185年の鎌倉幕府と。ここに繋がってくるわけです。まず前半この4つ。そしてその後、1600年の関ヶ原までの間に何を覚えないかっていうと、1400年。別に1400年に何があったというわけではありませんが、1400年に何があったかというわけではありませんが、その頃日本を治めていたのが、足利義満です。
、足利義満。いやー、日本史の中をこうぐるっと見回しても、なかなかスケールの大きな人物だと思うんですね。トップ10に入るか入らないかぐらいの方だと思うんですよ。すごく優秀な。まあ、人の好き好きはあると思いますが、その人がいた、活躍していたのがちょうど1400年頃。これをなぜ覚えてほしいかというと、1185年で、えー、鎌倉幕府ができました。その後、1400年、この覚えやすい数字の時に、足利義満ですよって覚えると、その間にもう鎌倉幕府が滅んで、室町幕府ができた。それがわかるわけです。そして、足利義満、あの、なんかお坊さんだったり、こう、ピカーってしてる、あの、ね、絵とかあるんですけど、あの、彼、彼は三代目の将軍なんですよ。足利幕府の。そこまで覚えておくと、まあ、足利幕府この頃スタートしたぐらいなんだなってことがわかります。そして、えー、1600年の関ヶ原の戦い。このちょっと前に室町幕府っていうのは終わるので、そこからね、そのすぐ後に江戸幕府が始まりますから、1603年ぐらいから、ね、始まりますから、その、それぐらいの間が室町幕府なんだなってことも、ついでにわかるわけです。これも大事ですよね。覚えやすい。そして、何がいいかっていうと、えー、先ほど遣唐使の時に唐の話をしました。えー、この、足利義満の時代、授業でよくやると思います。この時は、日民貿易、官豪府で合わせた貿易とかがすごい盛んに、えー、行われていたかと思います。民です。印州新官随党、総、元、民。民ですよ。もう、もう民なんですよ。びっくりですよね、これね。いやー、何がびっくりって、まあ、この間ね、あの、例えばその、猛虎襲来とかがありました。えー、猛虎襲来。今もう原稿って言葉使わないんですよ。あれ、こうっていう字がね、あの、あれ、あの、そういった意味じゃないからっていうのがいろいろありまして、もう今大体猛虎襲来になってると思います。えー、あの、原稿、お原、原、原か。あ、原だなって思うわけです。原、随、と、そう、原、もう原なんですよ。その時代で。鎌倉幕府の、おまあ、末期とは言いません。う後半にはもう原になってるわけですね。で、鎌倉までね、そうすると、白紙に戻そう検討士から、その元の間、つまり鎌倉時代はそうだったんで、ことがまずそれでわかります。そして、この1400年で足利義満が、あ日民貿易をやっていったな、貿易家だったな、すごい商業感覚が発達してたんだな、ってことを覚えておくと、もうこの時代に民だったってことがわかるわけです。隣の中国の王朝の歴史、えー、の何年に何何が何っていうのも覚えていくのも、まあもちろん大事なんですが、ざっくりこうやって日本との関係性で覚えやすい方を覚えていくと、その流れも、向こうの流れもなんとなく分かっていく。こんなにお得なことはないじゃないですか。そして1600年です。1600年関ヶ原の戦い。1600年関ヶ原の戦い、もし、えー、追加で覚えられるとしたら、この次第、まだ、民です。うーん。民なんです。<笑>そうなんですよ。えっ、ー、とー、どうですかねなんかその、歌舞伎とか、そういった古典芸能に詳しい方は、国戦や合戦というものをね、えー、知ってるかと思います。あるいはゲームなんかで、定成功っていう人物をね、あの、知ってる方もいるかと思うんですけれども、その時代ぐらいが、大体この幕府頭ぐらい。それが、えー、この民の時代です。はい。そして、もう一つ、えー、そしてこの後はもう、さっきと同じですね。えー、1789のフランス革命、えー、1868年の明治維新。ここまで覚えていただきたいと思います。この1600年関ヶ原の時に、民から真に変わりつつあるんだっていうことまで、えー、できれば覚えていただきたい。そうすると、唐から、唐、宋、元、民、清。ここまで。そして、新王朝から、えー、中国は、その後、中華民国になって、中華人民共和国になって、というふうに、えー、歴史が変わってまいります。で、その流れを、この日本史の年表を覚えていくだけで、なんとなく追うことができる。これがすごく、理解を助けてくれると思うんですよね。はい。なので、ぜひ、ここを手に取っていただければな、なんてことを思っております。はい。というわけで、えー、だいぶ長い間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。年号。歴史と付き合うときに、まあ、嫌われるもののナンバーワンだと僕は思います。正直ね。あの、カタカナといい勝負だなと思ってるんですよ。この数字とカタカナ、本当に本当にカタカナ嫌いだな、俺。い,いつかカタカナの特集してやるから待ってる、この野あの、歴史と付き合うときに嫌われるものナンバーワン、それが年号なんだと思います。しかし、ここでそれをあえて逆に利用してやって、もう、こっちが上に立って利用してやって歴史と仲良くなるためのツールとして使ってあげていただければいいんじゃないかなとこちらで考えておりますのでいかがでしたでしょうかはい。というわけで、えー、こちらの動画最後まで見ていただいてきまして誠にありがとうございます。できましたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の歴史の時間です。さようなら